40 Tage Reich Gottes. 40 days Kingdom of God. Heute Tag Nummer 15. And today is day 15. Die Schlüssel des Reiches Gottes. The keys for the Kingdom of God. Wir wollen heute anschauen, was sind die Schlüssel des Reiches Gottes. We want to look today what are the keys in the Kingdom of God. Und Jesus erklärt uns das in ähm, Matthäus Kapitel 16 Vers 19. And Jesus is explaining this to us in Matthew 16 verse 19. Jesus spricht. Jesus says, Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Und was immer du auf der Erde binden wirst, ist gebunden im Himmel. And whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst. And whatsoever thou shalt lose on earth shall be loosed in heaven. Wir haben bereits darüber gesprochen über lösen und binden. We have already talked about loosening and binding. Aber was sind die Schlüssel des Reiches der Himmel? Aber but what what were the keys to the kingdom of Heaven. Jesus gibt der Gemeinde die Schlüssel des Reiches der Himmel. And Jesus is giving to the church the keys to the kingdom of heaven. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. He says, I will build my church. Und ich werde euch den Schlüssel des Reiches der Himmel geben. And I will give you the key for the uh, for the kingdom of heaven. Und das, diese Schlüssel gehört der Gemeinde. And this key belongs to the church. Wenn du Jesus Christus äh, angenommen hast, when you have accepted Jesus Christ, hast du ein hast du die Schlüssel des Reiches der Himmel in deiner Hand. Then you have the keys to the kingdom of heaven mm, in your hand. Ja. Und es ist eine große Verheißung. And it's a big 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 promise. Weil dahinter steckt nämlich die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Because the, then the promise is there the gates of hell will not overcome the church. Da da sind es, da gibt es Angriffe von der Hölle und sie werden die Gemeinde nicht überwinden. There will be attacks from hell, mm. but they will not overcome the Egal church. wie groß die Angriffe sind. No matter how big the, those attacks wir are. Wir haben die Verheißung, we have the promise, dass die Pforten der Hölle that the gates of hell werden die Gemeinde nicht überwinden. will not <lacht> overcome the church. Bleib bitte in der Gemeinde. Stay in the church. Bleib im Leib Jesu. Remain in the body of Christ. Da ist ein Schlüssel, dass du vergibst. There is one key that you forgive. Le lieben, segnen, vergeben. To love, to bless and to forgive. Bleib, bleib in der Vergebung. Remain in a, in a spirit of forgiveness. Und dann steht drin, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Gottes geben. Pardon me? Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. And, and God is also saying, he will give us the keys to the kingdom of heaven. Jesus' äh, äh, vorrangiges Ziel und sein Dienst war die Verkündigung des Reiches Gottes. And Jesus' first goal And message was to declare the kingdom of God. Und er hat Menschen geheilt. And he healed people. Hat Dämonen ausgetrieben. He, he cast out demons. Und er hat das Reich Gottes gebaut dadurch. And he built the kingdom of God. Das war Gottes oder Jesu Ziel. That was his goal. Das ist Reich Gottes Gedanke. That is kingdom of God's Aber thinking. Was sind jetzt die Schlüssel des Reiches Gottes? But what are the keys for the kingdom of God? Schlüssel Nummer eins. Key number one. Ist die Autorität Jesu is the authority of Jesus Christ. Wir sind befähigt zum Dienst durch die Autorität Jesu. We are we are called to be in his service through the authority of Jesus er Christ. Er hat ultimative Autorität. Jesus has all the all the highest authority. Und wir lesen es in Matthäus Kapitel 28 Vers 18. And in Matthew uh, chapter 28 verse 18 we read. Jesus trat zu ihnen und redete und sprach mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. And Jesus came and spake unto them saying all power is given unto me in heaven and in er earth. Alle Macht. He has all the power. Auch für deine Familie. Also for your family. <lacht> Auch für deinen Durchbruch. Also for your breakthrough. Auch für deine Heilung. Also for your healing. Er hat alle Macht. All the power is in Himmel Christ, und auf Erden. In heaven and on earth. Und in dieser Macht. And in this power. Hat er die Schlüssel des Reiches Gottes. He has the keys to the kingdom of heaven. Dir gegeben in deine Hand. Has given it to you. Einfach so. Um, just like this. Jesus Christus. Jesus Christ, der die ultimative Macht hat, who has the ultimate authority and power, gibt dir den Schlüssel des Reiches Gottes. Gives to you the key to the kingdom of heaven. Und er befähigt hier seine Gemeinde. And he uh, empowered his church. Zum Beispiel durch den Missionsauftrag. Through the, 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 the orders that we are to, to be missionaries. Pre Predigt das Wort Gottes. Preach the word of God. Tauft die Menschen. Baptize the people. Lehret sie. 
teach them. Und dann sagt er, wenn, äh, der zweite Schritt, wenn der Heilige Geist kommt, wird Kraft auf euch kommen. Then power will come und ihr werdet meine Zeugen sein. And will, you will be my witnesses. Und er befähigt mit seiner Autorität, befähigt er die Gemeinde. And with his authority, he wants us to bless the church. Das bedeutet, that Schlüssel, means, die Schlüssel des Reiches Gottes the keys to the kingdom of heaven haben immer zu tun mit Jesu Autorität. Have always to do with the authority of Jesus Christ. Es gibt keine Schlüssel in der Esoterik. And there are no keys in the esoteric. Es gibt keine Schlüssel in irgendwelchen Religionen. There are no keys in other religions. Es gibt nur die Schlüssel And there are only the keys im Reich Gottes in the kingdom of God. durch die Autorität Jesu. Through the authority of Jesus Christ. Denn Jesus Christus and Jesus Christ ist der Weg und is, die Wahrheit und das the Leben. Way, the truth and the life. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. There's no other way to the Father. Nur durch Jesus Christus. But through Jesus Christ. Und ich möchte dich ermutigen, dass die ultimative Autorität And I want to encourage you that the uttermost authority hat der König der Könige. Has the King of Kings. <lacht> Und er gibt dir diesen Schlüssel And in deine Hand. Key into your hands. Und dieser Schlüssel And this key hat zu tun mit Befähigung und mit Vollmacht. Has to do with empowerment, with oh. authority. Und das, äh, diese Vollmacht bringt Jesu in einem Wort zusammen. And this authority and empowerment God puts together in one word. Schlüssel. Key. Er gibt dir den Schlüssel. He gives you the key. Er gibt dir die Autorität. He gives you the authority. Er gibt dir die Vollmacht. He gives you the, 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 ja. the anointing. Ja. Er gibt dir die Befähigung dafür. He, he empowers you. Und ähm, ein Schlüssel repräsentiert einen Zugang. And the key represents an, an opening. Ähm, oder eine Autorität. Or authority. Oder das Eigentum. Or the, your possession. Wenn du einen Schlüssel hast und machst eine Tür auf, When you have a key and you open the door, dann ist der Zugang ist offen. Then the, the, you have a free entry. Wo andere keinen Zugang haben, Where others have no entry. kannst du mit dem Schlüssel des Reiches Gottes Can you, with the key of the kingdom of God, Türen öffnen, open doors. wo Generationen zu waren. Which were closed for generations. Kannst du es öffnen mit dem Schlüssel des Reiches Gottes? You can open it with the key to the kingdom Aber of God. Was ganz konkret sind die Schlüssel des Reiches Gottes? But what are the keys to the kingdom of God? Ich habe drei Punkte rausgeholt. I have uh, found the three points. Schlüssel Nummer eins. Key number one. Ist das Evangelium. Is the gospel. Das Reich Gottes. The kingdom of God. Äh, das, die gute Nachricht. The good news. Und wenn du das Evangelium predigst. When you preach the gospel, werden Schlüssel des Reiches aufgetan. Then the keys of the kingdom will be opened. Mach dir ein Beispiel. I want to give you an, an example. Petrus predigt. Peter, uh, Peter preaches. In Apostelgeschichte Kapitel 2 predigt er. Acts 2. Ja. Predigt er. Er eine Predigt des Reich Gottes. He preaches the kingdom of God. Und er nimmt den Schlüssel des Evangeliums. And he takes the, takes the key of the gospel. Und 3000 Leute bekehren sich. And 3000 people come to Jesus. Petrus predigt. Peter preaches. In der geistlichen Welt wird etwas aufgeschlossen. And in the, in the spiritual realm something is open. Und was ist geschehen? And what happened? 3000 Leute bekehren sich einfach. 3000 so. people came to know Jesus. Ein Schlüssel des Reiches Gottes. One key in the kingdom of God. Predige is, das Evangelium. Preach the good Unsere news. Aufgabe ist zu predigen. Our Our calling is to preach. Es ist der Eingang ins Reich Gottes. It is the entrance into the kingdom of God. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So, so much God loved the world. Dass es seinen einzigen Sohn gab. That he gave his only son. Dass jeder der an ihn glaubt. That everyone that believes in him. Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Will, be, will not perish but Jesus, have eternal life. Wenn du Jesus annimmst. When you accept Jesus Christ. Ist der Schlüssel des Evangeliums. That is the key of the good news. Also Schlüssel Nummer eins. Key number one. Das Evangelium. Is the good news. Die, ist die Botschaft des Reiches Gottes. The gospel, the, key, the, the message of the, of the kingdom of heaven. Schließe es heaven. auf wie Petrus. And open it like Peter. Und erwarte. And expect. Dass Menschen gerettet werden. That people are being Wir haben saved. das so oft erlebt bei uns in der Gemeinde. We have seen that so many times in das our Wort wurde gepredigt. The word was preached. Menschen wurden frei. People were set free. Menschen sind frei von Drogen. People were set free from drugs. Menschen sind frei von Alkoholabhängigkeit. People were set free from alcohol. Äh, 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 freigesetzt von Verdammnis. And they were set free from condemnation. Weil der Schlüssel des Reiches Because the key of the kingdom wurde aufgeschlossen was opened durch das Wort Gottes. Through the word of God. Durch das Evangelium. Through the, through the good news. Schlüssel Nummer zwei key number two ist die äh, göttliche Autorität. Is the heavenly or godly authority. Die Autorität Jesu the authority of Jesus hat es dir gegeben 
has, give, has been given to you. Und jetzt kannst du es benutzen. And now you can use it. <lacht> Schlüssel Nummer zwei. There's a key number two. Göttliche Autorität. Godly authority. Paulus verweist ganz oft in seinen Briefen. And Paul very often tells us in his letters. Er verweist auf seine göttliche apostolische Autorität. And he reminds us of his apostolic authority. Und er warnt davor, dass wir Autorität missbrauchen. And he also wants us to not abuse Bit, uh, godly authority. Bitte missbrauche deine Autorität nicht. Don't abuse your authority. Als Mutter. As a mother, oder als Vater. Or as a father, oder als Pastor. Or as a pastor, oder als, als Abteilungsleiter. Or as, as a leader in any department. Und vielleicht hast du irgendwo Autorität um dich herum. Maybe you have authority around Bitte you. missbrauche deine Autorität. Please don't abuse it. Weil äh, Autorität kann zum Guten eingesetzt werden. Authority can be used for the good oder für Schlechte. Or for bad. Und ein Schlüssel des Reiches Gottes And one key in the kingdom of God ist Autorität. Is authority. Als ich zum Pastor äh, ähm, ja, gesegnet wurde, when, when they blessed me to be a pastor, ich habe verstanden, ich habe neue Autorität bekommen. Then I understood I have received new authority. Ich habe auch einen Teil des Schlüssel des Reiches Gottes bekommen. And also a part of that key of the kingdom of God. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Sei treu. Be faithful. Treu mit dem, was Gott dir gegeben hat. Faithful with what God has Und given you. Benutze deine Autorität. And use your authority. Der Schlüssel ist Liebe. And the key is love. <lacht> benutze sie mit Liebe. And use that authority mm. with love. Und Schlüssel Nummer drei. And key number three ist das Wort Gottes. The word of God. Das Wort Gottes wird beschrieben in Hebräer Kapitel 4. In Hebrews uh, chapter 4. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Hebrews 4, 12, we read about the das word of Wort God. Gottes ist lebendig und wirksam. For the word of God is quick and powerful. Und schärfer als jedes zweischneidige and Schwert. Sharper than any two-edged sword. Und ist durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. And piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Sowohl der Gelenke als auch des Markes. And of the joints and marrow. Und ist ein Richter unserer Gedanken. And is a discerner of the thoughts. Und der Gesinnungen des Herzens. And the intents of our hearts. Das Wort Gottes. The word God, word ist of God. ein Schlüssel des Reiches Gottes. Is a key for the kingdom Wenn of du heaven. es reinsprichst, When you speak it into, hat es absolute Kraft. It has power. Als ich damals unheilbar krank war. When I was, uh, uh, well, incurably sick. Die, Dok äh, die Ärzte haben gesagt, es ist unheilbar. The, the doctors told me this is, cannot be cured. Aber ich habe das Wort Gottes genommen. But I took the word of God. Es ist schärfer wie jedes zweischneidige It's Schwert. Sharper than any two-edged sword. Ich habe gesagt, es steht geschrieben. And I said, it is written. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Through your stripes I'm healed. Gott hat mir den Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben. God has given me the key from ich the kingdom of heaven. Ich habe es benutzt. And I used it. Indem ich das Wort Gottes ausgesprochen habe. By By speaking out the word of God. Und Gott hat mich vollständig geheilt. And God has totally healed ich me. möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Benutze den Schlüssel des Reiches Gottes. Use the keys to the kingdom es ist of God. das Wort Gottes. It is the word of God. Vielleicht sind deine Kinder in der Welt. My, maybe your children are in the world. Oder dein, dein, dein unerretteter Ehepartner. Or then the, your, your husband that is not yet saved or yeah. your wife. Yeah. Sprich die Worte Gottes aus. Speak the words of God. Ich und mein ganzes Haus werden dem Herrn dienen. I and my whole house will serve the Lord. Meine Kinder werden zu Apostel und Propheten werden. My children will be apostles and prophets. Sie werden zu Hirten und, Pro und, und, und Evangelisten werden. Uh, and they will be shepherds and evangelists. Sprich die Worte Gottes aus. Speak the words of God loud. Vielleicht hast du Schmerzen und, und, und Krankheit in deinem Körper. Maybe you have pain and, and, and sickness in your body. Sprich aus, durch seine Striemen bin ich geheilt. And then speak forth, through the stripes of Jesus I am healed. Vielleicht hast du schwierige Situationen zu Hause bei dir. Uh, maybe you have difficult situations at your home. Oder du hast schwierige Situationen im, im Geschäft. Or a, a difficult situation in your business. Sagst in Jesu Namen. In Jesus name. Gott ist der Versorger. God is our provider. Und ich werde den Menschen vergeben. Oh, and I forgive all these people. <lacht> ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Benutze den Schlüssel des Wortes Gottes. Use this key of the word of God. Es sind die Schlüssel, die Gott uns gegeben hat. These are the keys that God has given us. Ich möchte nochmal noch mal erinnern. And I want to remind you one more Schlüssel time. Nummer eins. Key number one. Nimm das Evangelium. Take the good news. Sprich es aus. And speak it out. Schlüssel Nummer zwei. Key number two. Nimm deine Autorität. Take your authority. Und sei treu in der Autorität. And be faithful in that authority. Schlüssel Nummer drei. Key number three. <lacht> Nimm das Wort Gottes. Take the word of God. Lese das Wort Gottes. Lies the, read the word of Sprich God. Sprich es aus in deiner Situation. Speak it loud. 
Und ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you. Jesus Christus Jesus Christ hat uns die Schlüssel des Reiches Gottes gegeben. Has given us the keys to the kingdom of God. Und wir müssen die Autorität Jesu immer wieder anwenden. And we need to to exercise that authority mm. in the name of the Lord Jesus ist, Christ. Die Autorität Jesu ist die Grundlage dieser Schlüssel. The authority of Jesus Christ is the foundation for all those keys. Wir können die Schlüssel nicht benutzen unabhängig von Jesus Christus. We cannot use those keys independently from Jesus. Weil im Königreich Jesu. Because in the kingdom of Jesus. Hat einer was zu sagen. One only has to say something. Und das ist der König. And that's the king. <lacht> König Jesus. King Jesus. Das Reich Gottes wird gebaut. The king, the kingdom of God will be built. Wenn wir die Schlüssel des Reiches Gottes, when we use the, king, the keys to the kingdom of God, wenn wir sie richtig anwenden, and use them properly, möchte ich ermutigen, I want to encourage dass you, dass wir sie gut anwenden, that we do it properly, und dass wir das Reich Gottes, and that we mächtig bauen, build powerfully the kingdom of God, indem wir die Schlüssel weise anwenden, by using those keys wisely. Und vergiss niemals. And never forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Very deeply loved. Und mächtig gesegnet. And powerfully Amen. blessed. Amen. Amen.